Hello my dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce Self, Nirmala College, Mwadipuda. Namakariyam, Nala Corporate Accounting Fund exam aana. Late at a video in the Vindam Shemikiga, Samayam theatre Kitata the Gondana video with train late on the Shakotri Kutigala previous year question by Pronidavo and the Jodikin the Gond Matramani Panyan Yudo last minute till the number video with another Namkandaram or a question seven by one night on Noka. Previous year question paper, part tail, Ada, Namaka and Markina, a regular Batu question answer Yamarna in our session. Namakondar and the first question in the Varana, what do you mean by the term insurer? I don't know. Now the university did answer key and just to go to the Kinada, upon other detailed data answer and Davila, just to key Matra and Daulu, upon Ningala, a theory a Kedam, Korsumudi elaborate either, Velda Ked and the Tiavishwana. Well, first one on the varayana, what do you mean by an, the term insurer? I don't know. The company or incorporation that conduct the insurance business is known as insurer. Ap insurance business is a company ni insurer and the willing a person who gave insurance to the insured is called the insurer. Are you number of definition? Edana. Then what is reinsurance premium is either? The premium payable by the original insurance to the reinsurer is called a reinsurance premium seeded and is separately shown in the revenue account and the deducted from premium income. Now, uh, original insurer is the first time we reinsurance to the reinsurer and the premium is the reinsurance premium. Then what is the treatment of reserve for unexpired risk? Policies in general insurance are only for one year. This can be taken by the insurer at any time during the year. Premium on such policies is always paid in advance. There may be such policies which are issued during the year but risk covered remain unexpired at the end of the accounting period. Hence, this year for unexpired risk is made at a 50% of net premium in case of fire and other business in case of marine insurance it is 100%. Now, in the insurance in the case, we have to take the insurance policy. Now, we accounting year we have to cover the policy. We have to cover the risk. We have to provision. Reserve for unexpired risk. We have to cover the fire insurance. We have to cover the fire insurance. We have it is a method of rapid posting in the books maintained under the double entry principle. Under the system, posting is done from slip and not from journals or cash book. Upon slipping in the posting in the system, slip a system of posting in the manslaka. Then what is contingent liability? Contingent liability is one which is not an actual liability, but which will become an actual one on the happening of some event in uncertainty. Chella, a Prathega Sajangal future and another Nal, Namakuru Baja, the Aymara on the liability of Anamala, contingent liability and the Udeshik. Okay. Then Adathur question number another give journal entry for converting share capital into stock. Or then the answer I thought I could take another share capital and stock Aki Majana eta, share capital closing and stock on Dakana. Alle, share capital account letter to stock. Adriol. Adathur question a company. Whose capital consisting of Padanairam shares of 100 each, 80 paid up, decide to reduce the shares into Padanairam shares of 80 each, fully paid up. Uh, give journal entries. Now, we have to say that the share fully paid up, 80 the share is fully paid up. share capital partly paid up. We share capital account. We have to say that the share is fully do equity share fully paid? That's why I am into it. We have to share capital account at two no equity. We have to share the share bracket. We have to share the fully paid. Then, what is the journal entry in the books of the transfer for purchase consideration due? Purchase consideration. Do you have to make an entry? If you have an answer, you can make a purchasing company account to realization. You can make a purchasing company account to realization. If you have to make a mistake, you can make a mistake. You can follow the same thing. Then, what is the general entry for purchase consideration due in the books of transferry company? Transfer the book. Transfer company account at two realization. A legal purchasing company account at two realization. Any transfer in the books like one of the other business purchase account at two liquidators of transfer company in the Utal Madia Uto. If vendor company and the Urkana Nulla business purchase account at two liquidators of transfer company. The Mla question already discussed. Edu, Nipatamata question. Explain the situation when the process of absorption takes place. 
അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ബൈ അനദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെ മറ്റൊരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുമ്പോഴോ സിക്കാവുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കമ്പൽസറി ബൈൻഡിങ് അപ്പോൾ കോടതി ഇടപെട്ട ഒരു കമ്പനീനെ നിർബന്ധമായും പൂട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ബൈൻഡിങ് അപ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലിസ്റ്റ് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും ആവാം പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സും ആവാം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഒരു പക്ഷേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാം അവരെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് വൺ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ലൈഫ് അഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബീങ് ആൻ എൻഡോമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ദ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് കെ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റ് ആസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി പീരിയഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളത്തെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഒരു വർഷം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടായി നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ ലൈബ്രറ്റീസ് ദാറ്റ് മേ ഇൻക്വയർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് സർപ്ലസ് ഈസ് ജനറലി പ്ലേസ് ഇൻ എ ഫണ്ട് ദിസ് ഫണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് പോളിസി ഒരു വൺ ഇയർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇയർ കൊണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു കോളം വരച്ച് ചേക്കുക ഒരു എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരും ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുന്നു ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഇൻകം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസ് അതർ ദാൻ ദോസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സും പ്രൊവിഷൻ അതർ ദാൻ ടാക്സേഷനും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിമിനേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബി കിട്ടും എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ബി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആയ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡ്യൻ ഡിവിഡൻഡോ പ്രപ്പോസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡോ ഡിവിഡൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സുകളോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിസർവുകളോ ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് കുമാർ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഷോസ് ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ബില്ല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ലേത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതും അൺഎക്സ്പെയർ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ലേത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ലേത് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് ലേത് ലെസ് ചെയ്യണം യു ആർ റിക്വയർ ടു പാസ് ജാലണ്ടറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോ ലെഡ്ജഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇ
അപ്പം പതിനായിരം ഷെയറിനെ നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് പത്ത് രൂപയുടെ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾഡ് നൂറ് വെച്ചാണല്ലോ പത്ത് ലക്ഷം ടു നൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പത്ത് വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം തന്നെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ കമ്പനിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തം പത്ത് ലക്ഷം ആണല്ലോ ഉള്ളത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു സറണ്ടേഡ് ഷെയർ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എട്ട് ലക്ഷം ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം ഓഫ് സറണ്ടേഡ് ഷെയർ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെൻചറിന് പകരം നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പം പത്ത് രൂപയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വില അപ്പം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ സറണ്ടേഡ് ഷെയറിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിബെൻചറിനെ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെൻചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപേനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവർക്ക് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ സറണ്ടേഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നാല് ലക്ഷം ഇനി ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കണം നോക്കാം ഇരുപതിനായിരം ഓഫ് ദി സറണ്ടേഡ് ഷെയർ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പേഡ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയും ക്രെഡിറ്ററിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അഡക്ഷൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇനി അവർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കണമല്ലോ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സറണ്ടേഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷം ബാലൻസ് ഓഫ് ദി സറണ്ടേഡ് ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോവുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയിൽ സറണ്ടേഡ് ഷെയർ എട്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നാല് ലക്ഷം എടുത്തു രണ്ടര ലക്ഷം എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ബാക്കി നോക്കുക നാലും എടുത്തു രണ്ടും എടുത്തു അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷമല്ലേ മൊത്തം എടുത്തു എട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലും രണ്ടും എടുത്തു ബാക്കി രണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ സറണ്ടേഡ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കും ഇനി അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൻ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഗുഡ് വില്ല് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഒന്നര ലക്ഷം ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് വിടാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴരയായി പിന്നൊരു രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പതരയായി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ഒമ്പതര ലക്ഷം ടു പി ആൻഡിൽ മൂന്നിരുപത് ടു ഗുഡ് ബില്ല് മൂന്നെൺപത് ടു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഒന്നര ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബാക്കിയും കൂടെ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം കീപ്പ്